скопление я дам, подожди. Вот. Ха! Хорошо по всем народе, при народе, всем честно, прокатиться нам на шкоде, прокатиться с весерком. Давай, скота! Эй, рапид покупаем! Помните одну из первых автомобильных реклам на белорусском телевидении сразу с развалом Советского Союза? Это Шкода Фаворит, Шкода Форман, на Балалайки, Частушки. У нас сегодня Шкода Рапид, это второй сезон программы Тест Драйв. И не просто так вспомнил Частушки, у нас сегодня музыкальные инструменты, у нас сегодня гость, замечательный, известный гродненский музыкант, шоумен и власник. В общем, сам о себе рассказывает Саша Воронища. Саша, привет, добрый день. Саш, ну начнем, наверное, сразу же с за багажника, ага. попробуем проверить, загрузится или нет. Я отхожу в сторону, ты сам находишь, где это все открывается, и начнем, так сказать, Окей. с тыльной стороны изучать автомобиль. Хорошо. Поехали. Опа, какой большой багажник, а? Сейчас посмотрим, лезет ли мои инструменты для работы, для концертов. Опа! Опс. Раз. Вот. Слушай, все вместилось, а еще место осталось. Я вам скажу, багажник большой, просторный, все вмещается. Вот что мне нужно для концерта. Саш, ну, откроем, наверное, капот. Давай посмотрим капот. Мне даже интересно, найдешь, где он открывается или нет. Ну, я же профессионал. Упс. Странный момент. Догадался. Кстати, хочу заметить, что компания «Белгострах» – партнер нашей программы. Чуть позже расскажу о всех преимуществах страхования. Ну, пока посмотрим. Оп, открывается, не надо ставить, как Ты знаешь, вот что приятно, да, в новых машинах. Вот если не пыль, да, вот так, все остальное чистенько, аккуратненько, ни подсеков, ни масла, ничего. Смотри, места много, знаешь, куда подлезть, вот это, да, Ну, если бы хорошо, удобно. то, может быть, инструмент даже твой туда. Да, 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 да по-любому. Не, шикарно, все, все чистенько, все классно. Закрываем. Может быть, внешний вид оценим, вот как ты считаешь, вот на твой взгляд, что нравится, не нравится? Ну, пока вот я такого, мне все пока нравится, ничего вот лишнего. Давай тогда попробуем, оценим пока не водительское место, может быть, места пассажиров спереди, сзади, как оно тебе, удобно, неудобно? Смотри, я маленький, да, мне вообще колени ну, с моими ну, два раза просто... меня... И тоже, да, смотри, место есть, 15 да. сантиметров даже Причем можно и лечь. Мы не двигали никуда. Да, ничего никуда не двигали. Ну, и знаешь, и мягко, комфортно. Не знаю, надо поездить, посмотреть комфорт. Саш, ну вот спереди ты как пассажир. Представь, что отработал. Сколько у тебя максимум, кстати, бывает концертов? Четыре сольных концерта у меня вот было, да, рекорд. рекорд. Да, 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 да. Ну, вот Устал, сел, наняли мы водителя. И вот как тебе удобно, неудобно? Хочу заметить, Сидит. что вот я не меняю, то есть я как сидел, Опа, Саша смотрите, я назад, вперед, я даже не достаю ногами, да. Сейчас под, подкладывать надо под ноги. Что подкладывать что-нибудь, да. Где тут, где тут, где тут, а? Ну а вот, вот. А вот, нашел. нашел. Все, можно и лечь, полежать, отдохнуть. Комфортно, я вам скажу. Поближе, вот, лучше. Ну, твое впечатление как пассажира пока. Мне как бы нравится.
я могу опустить сидушку вниз да да да, да. да. и поднять сидушечку вот мне нужно поднять ну вот смотри пока мы не заводим машину сразу ли интуитивно видно все что тут есть посмотри пожалуйста под рукой все кнопки обзор хороший смотрите руль наверное опускается поднимает есть опа смотрите а для меня да. вниз и к себе можно вообще удобно хоп подключаем создать а пару вот создать а, пару и там установить нажми установить 3 3 3 3 3 с паролем разрешить установление соединения Смотрим, о, добавьте, избранное, добавьте номера. Давай кому-нибудь позвоним. Алло. Да, Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочу концерт заказать. Возможно ли такое? Возможно, все работает, все шикарно. Шкоде. Ну... Мне очень хорошо слышно, а как тебе? Мне тоже очень хорошо слышно. Ну что, переходим дальше? Надо переходим ехать. дальше. Все проверено, все работает, смотрите. Ну что, Саша, давай снимаем с передач, попробуем завести, послушаем, давай. как она звучит. Угу. Ну вот, ну как бы я здесь не знаю, знаешь, даже вот, да, вот двери открыты, двери открыты а... а даже я не слышу мотора. Тихо. То есть это минус или плюс? Это плюс. Это экран здесь так вообще, ну, тишина, не раздражая. Как э, экран вообще тебе? Мне Видно нравится, видно по, по, подсветка очень классная. Ну вот ощущение пару метров едем, ты знаешь, как бы я думал, что она будет больше, так жестче она, так это довольно ну, плавно да. идет. Автоматом закрылись у нас, чтобы мы не выскочили. Точнее, чтобы Саша не выскочил до конца ага. программы, отработал. Он еще не знает, что ее помыть, Это потом надо. По ямкам, да, она так ну, ровненько. Сбитая такая. Обзорность. Сразу давай посмотрим. Супер. Даже вот зеркала маленькие, да, ну все видно. Я не знаю. Ну, сейчас будем ехать, кто-нибудь обгонять, смотреть зону. Вот эту вот. Слепая зона? Да, слепая зона. Пока вот не вижу. Едем 60 км в час, вообще супер. Мы э, в этом сезоне тест-драйв сделаем немножко в другом месте. Мы выедем в район Альшанка. Как говорит Саша, самый лучший, между, между прочим, микрорайон города Гродно. Да. Просто потому, что там Саша живет. Да, и воздух свежее. С места, я тебе скажу, очень так. Не боишься со мной? Сказал Саша. При этом предупредит про штрафы. Я не боюсь, поехали. Я могу сказать, что машина тоже застрахована в компании партнер. Это обвел госстрах. У них страх. очень хорошие условия страхования автокаска. Причем страхуют от всего, включая от угонов, даже от краж определенных частей. Шумоизоляция тоже вот. Да, хорошая, кстати. Хорошая. Слышно, как колеса немножко, но сказать, что такого, что было такого, да? Было нету, да, нет, приятная вообще. идет машина. И, знаете, вот сидишь так кажется высоко как в каком-нибудь внедорожнике да вот веска я сказать, посмотрел такая вот высокая хотел сказать обратил внимание что даже вот на месте пассажира сидишь и высоко не как э, в моей машине низенько а здесь очень высоко mm -hmm. и задумался даже я причем да, мы говорим высоко. про машину шкода рапид не самой крутой комплектации Самая да. простенькая. Не самая простенькая, где-то средненькая комплектация. Вот, но при этом отмечаем, что да, добротная машина за свои деньги в своем классе. Сегодня вы катались на тест-драйве на автомобиле с мотором 1.6 90 лошадиных сил. Это самый распространенный автомобиль с таким мотором. Также Шкод Рапид может комплектоваться двигателем 1.6 90 лошадиных сил, 1.6 110 лошадиных сил. Также идти с коробкой автомат с двигателем 110 лошадиных сил. И есть также у Рапида топо двигатель 125 лошадиных сил 1.4. Но он идет только с коробкой DSG. 
Это робот семиступенчатый. За три года я проездил 210 тысяч на катал. Вот уже и думаю, вот уже задумываюсь вот, о Шкоде. Что для тебя автомобиль? Все для меня? Да, вот как для музыканта. <къем> То есть, по сути, да. офис на колесах? Ну да, и чтобы вот я люблю, чтобы комфорт был. Но тебе нужно не только как перевозить, как мы загрузили аппаратуру твою, но и, и как, как для семейная. этого тоже. Ну и как семейная, вот я смотрю, и здесь и багажник э, хороший, да, большой, огромный. Вот сзади мы с тобой, да, уже тестировали, смотрели. Тоже все шикарно, в три человека туда взять. Что говоришь, это спортивный э, образ э, передвижения по городу, стиль. Э, у тебя много штрафов. Не стыдно? Стыдно. Но надо везде успевать. Ну, я так понимаю, что не сильно, ты много там уже нарушаешь, не 40, 50, да. Вот так 70 штрафов, да шучу. Инспекторы ГАИ, когда останавливают, узнают? Узнают. Узнают. Сказали, ладно, Саша, ты работаешь на концерте. Не было такого? Не было. Ну, два штрафа в год, но это же мало. Говорит, Александр, ну, в следующий раз не нарушайте. Я больше, да, уже, я всегда по правилам сейчас езжу. Мертвой зоны, я вам скажу, даже и нет. Вот вижу, вот форт не даст мне перестроиться, но здесь газ кудала, она сразу вот... Реагирует как реагирует, всегда. Реагирует, да, так чпок, так, ну, резвенько, я вам скажу. Наступление так а, плавно, как газ, газ нажимаешь, так приятно. реагирует машина, двигатель сразу тоже. Да, и чувствуешь вот ее, вот она газ. Ну, смотри, я еду уже 90, обогнал на обгоне тоже мне как-то нравится, как она ну, вот ведет. На скорости себя. уже как она себя управляется. Как-то легко. Автомобили, которые поставляются на наш рынок, они имеют э, подготовку для нашего региона. Это усиленная подвеска, это антикоррозионная обработка, антигравийная защита. Также машина имеет некоторые конструктивные отличия. Это дополнительные резинки у уплотнительных в дверях, усиленная аккумуляторная батарея и стартер. Можно, да, получше комплектацию взять. Но здесь что вот не хватает? Ну, если вот, вот мне... Ну, кондиционер есть. Кондиционер да. есть, да. Есть, видно, да, есть. кондиционер. Парктроник нужен, если для девушки, то по-любому да. парктроник, да? Саша, из опыта есть. своего, наверное, жизненного сказал. Да, 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 да. <laughs> Жене, помню, дал, как она мне бампер там. Ну, в общем, оставила в подарок. Оставила в подарок, да. Во втором сезоне программы «Тест-драйв» у нас появляется новая рубрика с читателями сайта «Автогрод на бай» «Народный тест-драйв». У нас сегодня три первых человека, которые протестируют новую «Шкоду Раки». Ребят, добрый день! Добрый день. Добрый. Шкода, Шкода Рапид. Сергей меня зовут. Готовы ли вы протестировать? Конечно. Конечно. С удовольствием. Переходим к тестированию. Ну, в принципе, себе можно взять, смотри. Белая, красивая, вместительная, да. явно по размерам. Автомобиль в белом цвете, если честно, выглядит как холодильник, да? Ну, особенно если это Шкода. Ну, тонировочка, конечно, придает ей... Неплохой вид. Противотуман в базе нет, потому, да? То есть, вот он, это не базовая комплектация. Достаточно симпатичная передняя часть автомобиля. Интересные фары, светодиоды даже. Это не базовые. Это, это, это дневные ходовые огни будут? Дневные ходовые диоды. Давайте посмотрим, что под капотом. Смотри, амортизатор есть, уже хорошо. Наконец-то поставили амортизаторы, да, даже в рапи, а, да. А для чего, для чего, вот это вторая. Это уже наверняка. Что мы видим? 1.6, МПИшный мотор. Старенький добрый мотор. Как бы у меня у сестры Шкода, поэтому к МПИ мотору у меня никогда не было вопросов. И они ходят по 200-300 тысяч. Без, ну, главное обслуживать вовремя. Тяжелый багажник, крышка капота, да. Закрывается под собственным весом, не надо ляпать. Так, электропривод, я так надеюсь, будет. Да, отлично. Электропривод. 
Какой электропривод? Два амортизатора. Электропривода нету в Рапиде. К сожалению, наверное, только в Суперге. В принципе, как всегда. Что мы видим? Как всегда, Рапид он славился самым большим багажником в своем классе. 530 литров, если мне не изменяет память. И внутри, я так понимаю, полноразмерное запасное колесо будет. Да, есть у нас запасное колесо, полный ремкомплект, домкрат, баллонный ключ. Ну, все, что необходимо. Ниша да, для мелочей. Да, из главных фишек, конечно, Шкода, это и как и Октавия, и Рапида, это багажник Люкбэ. Доступность загрузить погрузка, то есть достать грузы очень большие, крупногабаритные. Это есть такая интересная фишка, как фиксация грузов да. мелкогабаритных. Да, мало фишек, или крупногабаритных. Мало фишек, ее... Ну, все же, вот, если что-то надо закрепить, Пожалуйста. Раз. даже мелкое, пакетик какой-то. Складывайте, как хотите, закрепляйте, как хотите, и прячется там же, где и запасное колесо. Первый же метр автомобиль как бы не провод провоцирует стиль езды на нем конечно же спокойный аккуратный семейный в то же время сбалансированный пятую передачу включаем и в принципе какая-то даже необходимость в автомате в автоматической коробке отпадает здесь потому что вот пятая передача вытягивает очень хорошо снизу Горочку, даже вот мы едем сейчас, пятая передача, 70 км в час, все, ускорение. Я как бы очень давно уже являюсь поклонником Шкоды, и у меня у сестры Шкода Фабия, а это как-никак младший брат ее. Вот. По большому счету все года идут только на пользу обновления рестайлинги автомобилей я не скажу что динамика поменялась обычно на автомобилях с маленьким объемом включаешь кондиционер двигатель перестает слушаться живет своей жизнью ну и соответственно какие-то обгоны разгоны менее динамичны здесь же я разницу лично не чувствую это уже хорошо вот опять же Повторюсь, что ну, ожидать от этого автомобиля какой-то динамики не стоит. Не для этого он предназначен. Со своей функцией практичного автомобиля, удобного, городского, справляется на ура. Читая тест-драйвы, смотря тест-драйвы, готовился, видимо, может, к чему-то худшему, но автомобиль превзошел мои ожидания, я остался под впечатлением. Управление, даже этот простой мотор оказался вполне динамичным для городских реалий, поэтому автомобиль мне понравился. То есть здесь класс хороший? Да, даже более чем хороший. Он внешний. Приятный, очень приятный автомобиль внешний, то есть ну, стильненько, аккуратненько, бодренько едет. Ты, попадая в него, в принципе, ощущаешь себя в том уютном месте для города, когда тебе надо добраться куда-то с пункта А в пункт Б. И это, наверное, ну, максимум, который тебе необходим. То есть чего-то ждать больше может и не стоит, но это то удовольствие, которое ты просто знаешь, что ты любишь. Ну, самое экстремальное было, понятно. Да, попробовал я ее, конечно, немножко и с крышечком, и всего, и как бы... Что-то такое конкретно новое я не ощутил, потому что как бы у семьи у меня есть Шкода, и я и ожидал что-то такое, да. Опять же, она полностью оправдала мои ожидания. Мягкий, плавный, комфортный автомобиль для города, для семьи. Ну, э, еще хотел бы от себя добавить, вот попадая в салон этого автомобиля, хочется, знаете, вот так вот снять обувь тапочки и вот почувствовать себя в таком домашнем уюте есть что-то в этом автомобиле вот такой на домашнем да да вот такое спокойствие грубо говоря выходя с работы ты садишься и ту же дом Саша три часа за рулем новой Шкоды Рапид твои впечатления как автолюбителя ну за три часа я не устал вот первое комфорт вместимость багажника большой вот пассажирам было как бы комфортно мы это проверили э, ну скажу покупайте шкоду рапид приходите на мои концерты и не пожалеете покупаем
соблюдать правила дорожного движения. Встретимся уже в следующем выпуске программы Тест Драйв.